assalamu alaikum dear students i welcome you all once again in this offline classroom today my lecture is for 10th class again but this time it is english and we are going to read a poem uh, the name of this poem is when you are old it's written by w b yeats that's william butler yeats he was an Eng anglo irish poet and a dramatist and you should read about the po uh, poet in detail it's gi given in your book so i'll read out this uh, poem for you and then we'll uh, see its uh, meaning and explanations when you are old and gray and full of sleep and nodding by the fire take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep how many loved your moments of glad grace and loved your beauty with love false or true but one man loved the pilgrim soul in you and loved the sorrows of your changing face and bending down beside the glowing bars murmured a little sadly how love fled and paced upon the mountains overhead and hid face amid a crowd of stars to maine ye poem padhi aur ab iska hum thodi si iski wo करेंगे एक्सप्लेनेशन इसकी तो लेट अस अगेन रीड दिस लाइंस एंड देन आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप एंड नॉडिंग बाय द फायर टेक डाउन दिस बुक एंड स्लोली रीड एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक योर आईज हैड योर आईज हैड वंस एंड ऑफ देयर शैडोज डे so poet here tells his beloved that once one day she will become old everybody has to become old and so will become a uh, poet's beloved her hair will turn gray gray hum bolte hain safed baal jab ho jate hain to hum unko gray hair bolte hain she'll feel sleepy and tired all the time she'll sit by the fire and nod drowsily क्योंकि जब बूढ़ा इंसान हो जाता है तो फिर वो उसको हर वक्त नींद सी आती है वो ओंगने लगता है ड्राउजीनेस उसको होती है तो ऐसा ही इस शायर की इस महबूबा के साथ भी होगा शी विल सिट बाय द फायर एंड नॉट ड्राउजली एंड नॉडिंग बाय द फायर टेक तो वो फायर के पास अपनी गर्मी हासिल करने के लिए जब आग के पास बैठेगी तो आ, उसको वो नॉडिंग उसका सर हिलता होगा आ, सर्दी से और कमज़ोरी से तो अब उसको शायर बोलता है ऐसे में द पोइट सेज दैट शी शुड देन टेक अप हिज बुक ऑफ पोइम्स तो शायर उसको मशवरा देता है कि उस वक्त आपको वो बुक ऑफ पोइम्स जो मैंने पोइम्स आपके बारे में लिखी थी उनको निकालना तो उसके बाद शी शुड रीड दो पोइम्स स्लोली एंड थिंक डीपली अबाउट दैम तो तब जाके वो उन पोइम्स के बारे में उनको पढ़े और फिर उनके बारे में बहुत गहराई से सोचे दे शल टेल हर अबाउट द पोइट्स ट्रू लव फॉर हर क्यों शायर इसको क्यों ये मशवरा दे ये इसको क्यों ये मशवरा देता है अपनी बिलाफ को ताकि उसको एहसास हो जब वो उन पोइम्स को पढ़ेगी तो उसको पता चलेगा कि शायर जो ये जो ईट्स ईट्स था उसको उसके साथ कितना प्यार वो उसको कितना प्यार करता था तब उसको पता चलेगा द पोइट सेज दैट हिज पोइम शल ऑल्सो रिमाइंड हर अबाउट द डेज ऑफ अर यूथफुल ब्यूटी यूथफुल ब्यूटी जब यानी यानी जवानी के दिनों की याद जब वो खूब जब इंसान खूबसूरत होता है तो शायर कहता है इसको कि उसको जवानी की याद दिलाता है कि ये पोइम जो आपको वो उनमें मैंने वो चीज़ें लिखी हैं तारीफ़ें लिखी हैं वो आपको अपनी जवानी की अपनी खूबसूरत दिनों की याद दिलाएगी she will then dream of the soft look her eyes had once har koi insaan jab boodha ho jata hai to fir kai baar wo usko wo apni jawani ki yaad aati hai kai baar wo kuch dekhta hai tasveere apni dekhta hai ya kuch padhta hai to usko apni jawani yaad aati hai 
تو اس کو اپنے وہ اچھے دن وہ خوبصورت دن یاد آتے ہیں تو ایسا ہی اس کے ساتھ بھی ہوگا کہ اس کی آنکھوں میں کیسی چمک تھی اس کی اس کو خوبصورت کتنی تھی وہ تو یہ اس شاعر کی محبوبہ کو پتہ چلے گا وہ نظمیں پڑھ کے وہ وہ پوئمس پڑھنے کے بعد شی ول ریممبر ہاؤ ڈیپ اینڈ ڈارک ہر آئیز یوز ٹو بی بٹ آل دیٹ ول بی اے تھنگ آف پاسٹ وین شی گروز اولڈ اور بڑھاپے میں تو یہ ماضی کی چیزیں ہوں گی کیونکہ اب تو وہ بوڑھی ہو چکی ہوگی تو سیکنڈ یہ ہے اس میں ہاؤ مینی لاؤڈ یور مومنٹس آف گلیڈ گریز اینڈ لاؤڈ یور بل بیوٹی وتھ لو فارس آر ٹرو بٹ ون مین لاؤڈ دا پلگرم سول ان یو اینڈ لاؤڈ دا سولز آف یور چینجنگ فیس اب ان لائنز میں کیا کہتا ہے شاعر کہ بہت سارے لوگ دا پوائنٹ ایل از دس ہز بلاؤڈ دیٹ ان ہر اولڈ ایج شی ول ریئلائز دا ٹرو کوالٹی آف ہر ویریس لورس شی ریئلائز دیٹ دیئر ہیڈ بین مینی ہو لاؤڈ ہر یوتھ اینڈ بیوٹی جنرلی یہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی خوبصورت لڑکی ہوتی ہے تو اس کی خوبصورتی کے ساتھ لوگ پیار کرتے ہیں لیکن شاعر اس کو کہتا ہے کہ اتنے آپ کے لورس رہے ہوں گے لیکن وہ آپ کی ظاہری خوبصورتی کے کے دیوانے تھے آپ کی ظاہری خوبصورتی سے پیار کرتے تھے شی ریئلائز دیٹ دیئر ہیڈ بین مینی ہو لاؤڈ ہر یوتھ اینڈ بیوٹی دے لاؤڈ ہر مومنٹس آف گلیڈ گریس گلیڈ گریس ہم کہتے ہیں اچھی صورت کو اچھی خوبصورتی کو لیکن بٹ دیئر واز اونلی ون امنگ دیم ہو لاؤڈ دا پلگرم سول ان ان ہر ایک ہی وہاں تھا ایک ہی ان میں سے اتنے اتنے لورس میں سے اتنے عاشقوں میں سے ایک ہی تھا جو نہ صرف اس کی خوبصورتی کو پیار کرتا تھا ظاہری خوبصورتی لیکن وہ اس کے پلگرم سول کو پلگرم سول یعنی اس کی شخصیت کے ساتھ اس کی اس کو دل سے پیار کرتا تھا وہ اس کے ہر چیز سے پیار کرتا تھا نہ صرف یعنی وہ اس کی روح سے بھی پیار کرتا تھا پلگرم سول ان ہر ان ادر ورڈس دا پوائنٹ لاؤڈ دا بیوٹی آف ہر اسپرٹ اینڈ نوٹ آف ہر باڈی وہ اس کی روح کے ساتھ بھی پیار کرتا صرف باڈی کے ساتھ ہی نہیں ہی لاؤڈ ناٹ اونلی دا مومنٹس آف ہر گلیڈ گریز بٹ آلسو دا سوروز آف ہر ہاں صرف وہ مومنٹس آف گلیڈ گریز جوانی کی خوبصورتی میں ہی اس کو پیار نہیں کرتا تھا شاید بلکہ اس کے چینجنگ بھی جب وہ بڑھاپا بھی اس پر آ گیا دھیرے دھیرے وہ بوڑھی بھی ہوگی لیکن تب بھی شاعر اس کو یہ ہیٹس اس کو پیار کرتا تھا یعنی وہ اس کو بہت چاہتا تھا بہت پیار کرتا اس کی ہر چیز ہر سکھ دکھ کے ساتھ اس کا یہ پیار کرتا تھا دا پوائٹ مینس ٹو سی دیٹ ہز لو فار ہز بلاؤڈ واز پیور اینڈ کانسٹنٹ یعنی یہ صاف شفا بالکل اچھا یعنی حقیقی لو تھا ہی لاؤڈ ہر سول ار ریسپیکٹو فار ایج ایڈ لکس ہاں یہ نہیں صرف اس کی جوانی کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی اس کے بڑھاپے کی یعنی اس کے اس کو وہ تن مند یعنی ہر چیز اس کی ہر چیز اس کو پیاری لگتی تھی وہ اس کو پیار کرتا تھا ہر لحاظ میں چاہے وہ بوڑھی ہی ہو گئی لیکن پھر بھی وہ اس کو پیار کرتا تھا اس کے بعد and bending down beside uh, beside the glowing bars murmur a little sadly how love fled and paced upon the mountains overhead and hid face amid a crowd of stars yani the boy tells his blood that in her old age she'll realize the true quality uh, in any the poet visualizes a time when his blood will grow old Hmm. and bending down beside the glowing bars uh, old and he will be no more in this world than this uh, his poems will remind his blower of his true love she will sit by the fire by the hearth and feel sad for the poet whose love she had not cared for تو وہ جب وہ بڑھاپے میں پھر اس کے اس کو وہ سکت نہیں ہے وہ وہ آگ کے پاس بیٹھے گی اور پھر وہ سوچے گی اس پوائنٹ کے لو کے بارے میں جو لو اس نے ریکگنائز نہیں کیا تھا اس کے جیتے جی جب شاعر زندہ تھا جب اس کا وہ وہ اس کو بہت پیار کرتا تھا تو اب اس کو پچھتاوا ہوگا شی فیل سیڈ اوور دا فیٹ آف دا ڈیڈ پوائنٹ اب اس کو بہت برا لگے گا کہ اس کی قسمت کے بارے میں وہ رونے لگے گی دا پوائنٹ سیز دیٹ ہی سول ول فلائی ہائی ایبو دا ماؤنٹینس اینڈ اینڈ ہائی اٹس بہائنڈ دا اسٹارس 
تو اس کی روح جو ہے شاعر اس کو بولتا ہے کہ اس کی روح تب اٹھ چکی ہوگی وہ وہ مر چکا ہوگا اور اس کی روح ستاروں میں کہیں چھپ گئی ہوگی دیر کین بی انادر انٹرپریٹیشن آف لاسٹ ٹو لائن از دا بلاؤڈ ول ریئلائز ان ہر اولڈ ایج دیٹ دوز مین ہو لوڈ ہر فزیکل چارم ہیڈ کمپلیٹلی فرگاٹ ان ہر آل دیئر لو ہیڈ ٹیکن ونگس اینڈ ہڈن اٹس ریپ امنگ دا اسٹارز only the writer loved the pilgrim soul in her and city loves her to usko she will realize, realize uske baad uski budhape mein jab shair ki maut ho chuki hogi tab wo sochegi is shair ke haqeeqi love ke bare mein usko usko phir lagega usko realize karegi ki baaki jo log pyar karte the wo to sirf jawani ki uske sath uski khoobsurti ke sath pyar karte uski jawan jawani ke sath pyar karte lekin unme se ek aur wo sare chale gaye وہ سٹارز میں چھپ گئی لیکن ایک ہی انسان تھا جس جس کا لو میں نے ریکگنائز نہیں کیا جس کے لو کو میں نے اہمیت نہیں دی وہ تو وہ شاعر تھا یہ شاعر تو جس کے لو کو میں نے ابز جا کے سمجھا ہے اور تو ہوپ دیٹ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے تو انشاءاللہ کل ہم اس کی ایکزرسائز کریں گے تھینک یو